statistics ile 14.3 exercise ile adhita question aan a survey conducted by an organization for the cause of illness and a health death among the women between the ages 15 to 44 years worldwide found the following figures avada namaku idu causes ivada female fertility rate Out of the box, we have reproductive health conditions 31.8, neuropsychiatric condition 25.4%, injuries 12.4%, cardiovascular condition 43, sorry, 43, 4.3, respiratory condition 4.1. Other causes 22. We will ask the question represent the information given above graphically. Graphically represent the information given above graphically. Now, we will the human fatality rate. We will ask the question about the bar graph. We will the reproductive health. 31.8% and we will answer this question. 246 is the answer. 31.8% is the answer. Now, we will answer the question. Now, we will the answer. Now, we will answer the question. 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 I will answer the question. This is the point. 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 This that's why I have a box. That's why I have a box. I have a box. I have a graph. 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 I have Reproductive health conditions. For reproductive health conditions is the major cause of human health and death worldwide. Second question answer. The third question teacher the Sakai told the end of the world. The third question is the third Try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause. That is the two choices in the major cause. Lack of proper diet, lack of medical facilities, knowledge, knowledge, proper diet, lack of medical facilities. Second question The following data on the number of girls to the nearest 10 per thousand boys in different sections of the Indian society is given below. Box link and a panic schedule cast 940, scheduled tribe 970, non SCST 920, backward districts 950, non backward districts 920, rural 930, urban 910. Now, we will ask the question to represent the information above by a bar graph. Now, we will ask the question to represent the information above by a bar graph. We will ask the question Number of girls per thousand boys on a y axis. Now we have a point in the opening, we have a point in 970. Now we have a one to the graph. Now we have 100, 200, 300, 400, and 1000. We have 970. Now we have a graph in the first lines in the box. We have a first line in the box. Now we we have 100 and we have to mark the point. 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 We have to mark the point
900 കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നാലാമത്തെ ലൈനില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരിക ബോക്സ് ആദ്യത്തെ ഒരു ബോക്സ് വിടുക എന്നിട്ട് അടുത്തതിൽ വരിക ഷെഡ്യൂൾ ടു കാസ്റ്റ് വരിക അതിനുശേഷം ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറിയ ലൈൻ ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ സെവൻ സെവൻത്ത് ലൈനിൽ വരിക നയൻ സെവൻറ്റി അതുപോലെ ഇത് നയൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിന് അതിന് നടുവിലുള്ള ഓരോ കള്ളി വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരിക നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടുക അതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കസ് വാട്ട് കണ്ടീഷൻ ക്യാൻ ബി അറൈവ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ത് കൺക്ലൂഷനാണ് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ടെൻ പെർ തൗസൻഡ് ബോയ്സീസ് മാക്സിമം ഏതിലാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിലാണ് ഗ്രാഫിലും മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിലാണ് മാക്സിമം അതുപോലെ മിനിമം ഇൻ അർബൻ മിനിമം ഏതിലാണ് അർബൺ നയൻ വൺ സീറോ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാക്സിമം ഏതിലാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം അതുപോലെ മിനിമം ഏതിലാണുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് നയൻ ട്വൻറ്റി ആണ് അതുപോലെ നോൺ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിനും നയൻ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ടെൻ പെർ തൗസൻഡ് ബോയ്സ് ഈസ് ദ സെയിം ഫോർ നോൺ എസ് സി എസ് ടി ആൻഡ് നോൺ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് രണ്ടിലും ആണ് നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാഫിൽ വരഞ്ഞ് കാണിക്കുകയേ വേണ്ടു എന്നിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ സീറ്റ്സ് വോൺ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇൻ ദ പോളിംഗ് ഔട്ട്കം ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ബാർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പോളിംഗ് റിസൾട്ട്സ് അടുത്തത് വിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വോൺ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഏത് പാർട്ടിയാണ് വോൺ ചെയ്തത് മാക്സിമം നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാർ ഡ്രാഫ് വരയണം ബാർ ഡ്രാഫ് വരയണം നിങ്ങൾ ഇതിൽ പോയിന്റ്സ് നോക്കുക പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്ത് സീറ്റ്സ് വോൺ വൈ ആക്സിൽ എടുത്തു അവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി വരും അപ്പോൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി എയ്റ്റി വരെ എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ നോക്കുക ആ ഒരു ഈ ബോക്സിൽ നടുവിലുള്ള വരിയായിരിക്കും ഫൈവ് അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഗ്രാഫിൽ ആ നടുവിലുള്ള വര ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വരെ ഉള്ളത് വരിക സെവൻറ്റി ഫൈവ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഒരു ബോക്സ് വിട്ടിട്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ വരുന്നതുപോലെ ഗ്രാഫ് വരിക ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഏതിനാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം The length of 40 leaves of a plant are measured uh, correct to 1 mm and the obtained data is represent the following table. You can see this table here. That is 118 to 126, 126 to 127, 135, 136. That is the class interval. 118-126. പിന്നെ വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലോവർ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും ഇതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി സെവനും വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് വണ്ട് ഹാഫ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവല് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ വൺ എയ്റ്റിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എഴുതിയ ഒരു ബോക്സാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വരഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് വൺ വൺ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നു നമുക്ക് ടൈമിൽ അവിടെ ന
ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ പറയുന്നത് ഡ്രോ എ ഹിസ്റ്റോഗ്രാഫ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ ഗിവൺ ഡേറ്റ ഹിസ്റ്റോഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു ഈസ് ദർ എനി അതർ സ്യൂട്ടബിൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ദ സെയിം ഡേറ്റ ഈ സെയിം ഡേറ്റയ്ക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ അതിൻ്റെ മിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു മിഡിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി പോളിലൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൽ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ ഇതിന് ശേഷമുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ഡിഫറൻസിലാണ് വരുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ വൺ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നയൻ അപ്പോൾ നയൻ ഡിഫറൻസിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നയൻ ആഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളത് നയൻ ആഡ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നയൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ എഴുതുക അതിന് ശേഷം അവിടെ അതിൻ്റെ മിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ വരഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലായി ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ പറയുന്നത് ഈസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് ടു കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീവ്സ് ആർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എം എം ലോങ് ആണോ എൻസ് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇടയിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല്ലിന് ഇടയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അല്ലാതെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എം എം അല്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ ലെങ്ത് എന്ന് ബിക്കോസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീവ്സ് ഹാവ് ദർ ലെങ്ത് ലൈൻ ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ ഇൻ്റർവെൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ അതിന് ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ നമ്പർ ലീവ്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഗിവ്സ് ദ ലൈഫ് ടൈംസ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂ ഓൺ ലാംസിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈംസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈഫ് ടൈം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ എടുക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ലാംസ് എന്നുള്ളത് വൈ ആക്സിസിലും കൊടുത്തു ഇവിടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആ ഗ്യാപ്പ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നേരത്തെ വരഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ വരിക ഫോർട്ടീൻ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വരികയാണ് വേണ്ടത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരികയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ലാൻഡ്സ് ഹാവ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് മോർ ദെൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് വരുന്നത് ലൈഫ് ടൈം കൂടുതൽ അതായത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഏതിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക സെവൻ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിൽ വരുന്നതാണ് ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് ലാംസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ലാംസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സസൈസിൽ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഡിലിറ്റഡ് പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് മിസ് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ മീനും മീഡിയനും മോഡും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടി പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മീനും മീഡിയൻ മോഡ് എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് പറയാം ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഗിവൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ദ ഫോളോയിങ് മാർക്സ് അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡിലുള്ള മാർക്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം മീൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികളുടെ മാർക്കാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബാക്കി ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഈ എല്ലാ മാർക്സും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് അതാണ് സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തരുകയാണെങ്കിൽ ആ എല്ലാ ടോട്ടൽ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനെ കൊണ്ട്
इन इत ईवण नंबर अदायद मीडियम का ईवन नंबर वह इंप फिफ्टीन अगर फिफ्टीन ओड नंबर आयो एन प्लस वन बै टू ओब्सर्वेशन इन ईवन नंबर वरूर पर मीन मीडियम मोडे का इन मैथमाटिक्स टेक्स्ट गिवन टू फिफ्टीन स्टूडेंट द फोइिंग मार्क्स अब औट ऑफ हंड्रड्डी मार्क्स अवे तुम्हें नमक आदमी मीन एन कंपिड़ा नोक मीन पर सम ऑफ ऑल द ओब्सर्वेशन डिवेड बै टोटल नंबर ऑफ ओब्सर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ओब्सर्वेशन पर कुटे मार्क फिफ्टीन स्टूडेंसी मार्क अब टोटल नंबर ऑफ ओब्सर्वेशन पर फिफ्टी बाकी डेल कूड़ी आड्ड फोर्टी वन प्लस थेटी नयन प्लस फोर्टी ए प्लस फिफ्टी टू एल मार्क्स कूड़ी ना आड्डी अदान सम ऑफ ऑल द ओब्सर्वेशन अब मीन इन का तरह आोटल कूड़ी आड्डी ओब्सर्वेशन अब डिवेड नमुक मीन कहीं मीडियम एने मीडियम का डाट नमुक असेंडिंग ऑर्डर अलग डिसेंडिंग ऑर्डर अब अद नोक अब इतना आ फस्ट क्वस्टन या असेंडिंग ऑर्डर अब इन मीडियम नमुक का नोक इवे नंबर नोक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सवन ए नयन टेन टेन ओब्सर्वेशन आब इवे ईवण नंबर नमुक वन ईवण नंबर आने बै टू प्लस एन बै टू प्लस वन ओब्सर्वेश मीडियन नमुक का डिवेड बै टू चेजा कीडियन अब एन बै टू कल इवे टू टू ए फिफ्त ओब्सर्वेशन अब एन बै टू प्लस वण पर सिक्त ओब्सर्वेशन सिक्त ओब्सर्वेशन फिफ्त ओब्सर्वेश सवे नोक वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्त ओब्सर्वेशन सिक्स सिक्त ओब्सर्वेशन अब अंत रही मीन नमुक वे प्लस त्री बै टू अब सिक्स बै टू सिक्स बै टू परी इवे मीडियम पर अब ईवण नंबर वे एन बै टू एन बै टू प्लस वन आंट ओब्सर्वेश सम्मेटे अगर मीन कंपिड़ा अद मीडियम पर अब स्टाटिस्टिक्स इत्र भाग इन क्लास इत्रे क्लास इष्टा लाइक अब सब्सक्रैइब सब्सक्रैइब